hello my students welcome back so today we are going to start a, a new chapter of our uh, science subject that is 10th uh, chapter body movements okay our 10th chapter body movements page number 121 okay page number 121 so in this chapter we are going to learn about our skeleton system okay hamara skeleton system ke bare mein then Uh, about our muscular system then locomotion locomotion हमको पता है it is the movement of animals or birds from one place to another okay एक प्लेस से दूसरा प्लेस में जाते हैं जो हमारा फंक्शंस करने के लिए अपना अपना काम करने के लिए that movement is known as locomotion okay only animals and humans are capable of locomotion जो plants plants also living things but they cannot move from one place to another okay so uh, skeletal system muscular system then joints different types of joints movement of joints locomotion ye sabhi humne ye chapter mein padhai karega okay so let us start today's session so as an introduction uh, we can tell uh, there are lot of living things okay there are lot of living things present on our earth and uh, some are very much tiny or some are very much microscopic matlab hamara aankhon se humko wo dekh nahi sakega kyunki wo utna chota hota hai and some others are uh, very large in their size okay so uh, we can divide these living things into two types two types ka लिविंग थिंग्स और टू टाइप्स का ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट इज यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओके वी ऑल नो सेल इज द स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी जो हमारा बॉडी का सबसे छोटा यूनिट है सेल ओके सो वी कैन डिवेड द ऑर्गेनिजम्स इन टू two categories the first one is unicellular organisms unicellular uno uno matlab one so unicellular organisms mein sirf ek hi cell hote hai okay uska body mein ek hi cell hote hai so it is uh, very hard to see with our naked eyes hamara aankhon se humko directly dekh nahi sakega kyunki there is only one cell is present and wo bahut माइक्रोस्कोपी है बहुत छोटा है ओके सच एस सम काइंड ऑफ ग्रीन एलगेस देन अमीबा ये सभी यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ओके देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम मतलब उसमें टू और मोर देन टू सेल्स ओके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में उसका बॉडी में टू और मोर देन टू सेल्स होते हैं लाइक अस जो हम ह्यूमन बींग्स की तरह दूसरा बेड्स की तरह स्नैक्स की तरह फिशेस ये सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ओके सो नाउ टॉकिंग अबाउट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एस्पेशली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बॉडी हमारे बॉडी के बारे में बोले तो वी हैव बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी ओके सो ऑलरेडी आई टोल्ड यू सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इट इज इट इज लाइक द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आवर लाइफ ओके सो ए ग्रुप ऑफ सेल्स टूगेदर नोन एज टिश्यू ओके जो ए ग्रुप ऑफ सेम सेल्स विच इज टूगेदर वी आर कॉलिंग और वी आर रेफरिंग इट एज टिश्यू एंड दिस टिश्यू विच विल कम्बाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स ऑर्गन्स मतलब जो हमारा बॉडी पार्ट सो डिफरेंट टाइप्स का टिश्यू होते हैं एक बॉडी पार्ट में बॉडी पार्ट को हमने साइंटिफिकली ऑर्गन्स कहते हैं एंड दिस ऑर्गन्स दे वर्क टूगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम सपोज इफ यू आर टेकिंग और स्केलेटल सिस्टम स्केलेटल सिस्टम देखिए तो दिस इज एन ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम इसमें मेन ऑर्गन्स होते हैं लाइक हमारा स्कल होते हैं जो हमारे बोन्स होते हैं सो दिस आर डिफरेंट ऑर्गन्स दे आर एक्चुअली वर्किंग टूगेदर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन ओके सो सेल्स देन कम्स टिश्यूज दैट कम्बेंस टू फॉर्म ऑर्गन्स दैट मेक्स अवर ऑर्गन सिस्टम एंड देर आर सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स 
in our body okay so now in page number 122 you can find a table on the top okay organ system main organs and main function that we have already learned in our fifth class so what you have to do is you have to write it two times on your rough book and learn it properly okay so that's all for today's session we just uh, <coughs> got an introduction about our 10th science chapter that is body movements so let us wind up today's session thank you my guys